Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic is Definition of Industry. This is Section 2 of Industrial Relations Act 2012. Ka. My dear students, the industry is the definition that industry includes any business. This inclusive definition and the industry ka jo aam lugat mein mani hai wo bhi isme shamil hai aur saath ye kaha ja raha hai ki ye jo aage hum aapko industry ke mutallak bata rahe hain ye bhi jo professions hain occupations hain vocations hain ye bhi isme shamil hain to industry includes any business trade calling employment or occupation for production of goods or provision of services. For production of goods or provision of services, goods are always produced and services are always provided. Therefore, goods ke liye jo loves hai, wo production hai aur services ke liye jo loves istamal hota hai, wo provision istamal hota hai. To dubara padta hu, industry includes any business, trade, ट्रेड क्या होती है ये भी आगे डिस्कस करेंगे कॉलिंग एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज इन द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड फॉलोइंग इन मोर देन वन प्रोविंस एंड एक्सक्लूडिंग दोस सेट अप एक्सक्लूसिवली फॉर चैरिटेबल पर्पसेस तो सीधी सीधी बात ये की जा रही है कि जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए सेटअप्स हैं वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे बाकी जो है वो फॉल करेंगे इंडस्ट्री की डेफिनेशन में और ये जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो इस डेफिनेशन में लव्स इस्तेमाल हुआ बिजनेस तो बिजनेस क्या होता है कोई एक्टिविटी जिसका पर्पस जो है वो प्रॉफिट्स कमाना है तो माय डियर स्टूडेंट्स इंडस्ट्री की डेफिनेशन में बिजनेस का लव्स शामिल है आगे चलते हैं ट्रेड का लव्स इस्तेमाल हुआ इस डेफिनेशन में ट्रेड का क्या मतलब है इसका मतलब है एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एक जगह पर कॉलिंग का लव्स भी आया है कॉलिंग का क्या मतलब है कॉलिंग का मतलब है वोकेशन और प्रोफेशन इन विच वन कस्टमरली एंगेजेस तो कस्टमरली जो लव्स है इसका मतलब बनता है यूजुअली नॉर्मली रेगुलरली तो एम्प्लॉयमेंट का लव्स भी इस डेफिनेशन में इस्तेमाल हुआ है और उसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट रेफर करती है इस आईडीए को के एक इंडिविजुअल हैज एंटर्ड सम फॉर्म ऑफ वर्बल और रिटर्न कमिटमेंट विद एन एंटिटी नोन एज द एम्प्लॉयर अंडर सर्टन स्टिपुलेशन such as payment schedule etc employment is distinctly different from contract work my work my dear students entity kya hoti hai entity ek artificial person ko kehte hain which can sue or to be sued lafz istemal hua stipulations stipulations hum kise kehte hain terms and conditions ko ऑक्यूपेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ ऑक्यूपेशन से मुराद है लाइवलीहुड और वर्क प्रोडक्शन क्या चीज होती है यह भी समझ लें द एक्शन ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स और द प्रोसेस ऑफ बीइंग सो मैन्युफैक्चर्ड माय डियर स्टूडेंट एक्सक्लूसिव का मतलब एक्सक्लूसिवली का मतलब भी समझ लें इसका मतलब है एंटायरली तो चैरिटेबल का क्या मतलब हुआ जेनरस बाउंटीफुल नॉट फॉर प्रॉफिट्स तो जो इंडस्ट्री है उसमें चैरिटेबल एक्टिविटी शामिल नहीं है यहां थोड़ा सा आपको समझाते चलें कि क्या डिफरेंस है बिटवीन प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन माई डियर स्टूडेंट्स अ प्रोफेशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ जॉब इन विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू हैव completed significant higher education और जो occupation है उसमें higher education नहीं चाहिए होती बल्कि उसके लिए छोटे छोटे courses होते हैं अगर वो किसी शक्स ने किए हैं तो वो अगर उसको अपनी livelihood earn करने के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसका occupation कहलाएंगे 
Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.